，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子是幸运的，因为肖战看中了他，同学一次满足了他的幻想。一次见面，肖战甚至承认看上了杨子。尽管肖战大方表示应该有一些，但从他心灰意冷的语气中，更倾向于看出这段感情可能只是固定在心里。类似的询问在二零一九年得到了各种各样的回应，当时的肖战完全说没有，完全是各种心态。或许是因为肖战到现在才刚录制完《请叫我余下的人生》，对于感情，他的回应变成了四个字：静静的监控着。也许他们的秘密关系可能早就开始了。两个同伙去参加宴会的时候，肖战会悄悄留在他身后，替杨子撩裙子。两人的一闪而过，或许是因为杨子本身就是一个非常温暖的人。知足指点拍摄期间，恰逢肖战生日，杨子召集全体工作人员给肖战送个惊喜。更惊喜的是，还拿着话筒为肖战生日献唱。看到这一幕，肖战无比感动。眼巴巴地看着杨子，鉴于胆小，他继续用手挠头。我快撑不住了，直到你成为我最闪亮的星，你给我的幸福。肖战心中刻骨铭心的那份高尚。在杨子庆祝生日的时候，肖战还为他唱歌庆祝生日。一向精力充沛的小猴子忍不住想哭。后期风波过后。各路专家都对肖战敬而远之，但杨子却可以选择在肖战参加训练时录下录音，隔空鼓励，甚至还和肖战合唱了类似电视剧的旋律。同样的舞台，不常想自己或许会被网友们这样审视。综合来看，配音演员乔诗雨曾经为肖战作曲。跨年晚会上，肖战一头雾水留在了团里，直到杨子出现，他才露出笑容。这可能是在检查他的爱人时不经意的反应。同样是拍戏的帮凶，肖战对杨子和李沁的态度很独特。和杨子在戏院里，两人聊剧情的时候，肖战正常的搂着杨子的小腹，大概是明白这个动作太私密了，就撤了。由于剧中要拍个人戏，杨子谦虚的将头枕在肖战的怀里，工作人员倒是事后一副理所当然的样子。在权威拍摄中。杨子一改拍摄前的拘谨和矜持，双臂环住肖战的小腹，而肖战则亲手抚摸杨子的头部。就在杨子说自己腿软无力的时候，肖战找来杨子的小腹帮他。和素片相比，两者之间的这种交流更加可怕。在片场烈日炎炎、让人睁不开眼的时候，杨子乖乖举起内容给肖战防晒，肖战随后用自己的双手保护杨子，就像热恋中的年轻情侣。看到肖战这个样子，不少网友纷纷表示他太双标了。他和李沁还有 Maggie 一起上台的时候，事情就是这样的。在电影《诛仙》公开采访的合影会上，肖战刻意远离靠近自己的李沁。在片场录制期间，肖战毕恭毕敬的双手从未松开，这与拍摄余生时与杨子亲密拥抱的状态完全不一样。这种双重标准的行为被不少网友看到，纷纷表示肖战对杨子的好感过于不言而喻，不管爱不爱，一开始就很明显。杨子对待每一段感情都充满活力和真诚。谈起在学校的幻想，杨子毫不掩饰地谈起一段火热的爱情。当被问到讨论是否失败时，杨子怯生生地低下了头，表示自己谈过的感情经历被认为是热烈的。会议中提到的身边同事叫何鹏，是杨子最难忘的情人。二零一五年，杨子被莫名其妙的男人抱走，两人随后在车内接吻。杨子和鹏是在一次班级聚会上认识的，即可当场认识，两人对对方产生了好感，随后便确定了关系。何鹏的颜值在演技班里算不上出众，却是富二代。上学的时候，他曾经开着豪车给杨子开过。这段感情终于因为他们职业上的巨大漏洞而走到了尽头。尽管前任的知名度和知名度比自己高出一星半，何鹏却从来没有利用杨子为他做准备。以前没有多少人知道这种关系，直到今年一档都市传奇励志节目播出后，何鹏这个名字才被大众接受。在《我是赵家迪》中。
和彭氏演的传奇人物赵家迪，因为不认同爸爸的品质而失去了从小在规矩里的生活方式，从一个普通人一点一点向上爬，遭遇崇拜而在成长过程中将相信自己、为自己奋斗的好处传递给大众。这或许也是对何鹏本人的一种写照。他从不牵扯杨子来为自己争光，而是凭借自己的演技，一点一点的战胜人群。杨子可能是幸运的，遇到的心上人都是极好的。尽管如此，来回可能会错过很多东西。我们同样希望他早日承认自己的幻想。零二，肖战被问到有没有追过人，他在可证明的情况下回答，揭露他过去的深刻遭遇。在媒体上关注名人的网民意识到，许多名人都不会公开他们的关系。有时不是因为他们不愿意透露他们的关系，而是因为他们的金融机构不允许他们这样做。私下里的暗恋，媒体上的明星感情，一直是网友们的难题。无论如何，当明星们结束他们的会议时，他们会得到一些关于他们情绪的信息。更重要的是，他们在面对镜头时应该谨慎回答，否则很容易引起普遍的评价。说起肖战，我相信大家都很了解他，他现在的名气很大，同样也有很多小粉丝。肖战之前就被圈粉过，这也是粉丝们都知道的事情。而在一次新的见面会上，肖战被爆出自己有没有被人追求过，或者追求过别人的经历，而肖战直接正面回应：都有。毫无疑问，他的回应揭开了他过去的感情经历，可见肖战之前有过不止一段感情。从他的反应来看，最安全的应该是两个，但作为粉丝，他还是非常好奇的。一个有效追求的年轻女士看起来像什么？想来想去，他觉得万分庆幸。你怎么看？肖战是公认的正能量符号，圈内前辈对肖战的看法毫无疑问，理所应当。肖战是怎样的偶像？我承认很多人会用正能量来形容，当然，肖战就是一个正能量的象征。肖战正能量的表现有很多，开始带头带动粉丝做公益只是其中之一。近日，圈内一位前辈也表达了对肖战的认可，并称肖战是正能量的象征。著名负责人刘希龙表示，肖战是一个被认为是正能量的象征，经常被真正的网络期刊推荐。尽管目前网络上有很多人诽谤和攻击肖战，但这并不影响肖战的正能量。正能量符号应该是这样的：肖战可以称得上是正能量 icon 了。其实换个角度想，如果肖战没有底气，一般也不会得到那么多粉丝的帮助。而且在支持的这段时间里，粉丝也同样受到了一些莫须有的指责。肖战不仅仅是肖战的死忠粉。所有的明星追星人都没有盲目追星，他们都有自己合理的推理和判断。当无数人同时认出一颗星时，可想而知他的伟大。肖战是公认的正能量符号，圈内前辈对肖战的看法毫无疑问。作为一个正能量偶像，就应该是这样的。如今，许多人可以不向媒体发表正面评论。至于媒体，就是肮脏、张扬、流量、暴行等等。事实上，媒体上有很多积极的评论，安排好的事情，比如承诺、正能量等等。对于肖战来说，可以说是媒体界的一股清流。事实上，现在很多明星都是这样的，我们对他们的态度一定要改变。如果你仔细观察，除了现在实力强大的明星外，他们无疑可以为观众和粉丝带来大量积极的营养。除了肖战。张艺兴、周深等都是如此，支持正能量符号肖战，同时支持媒体正能量。我们应该看到媒体积极的一面。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。